ரூபிக்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பயணம் நிகழ்வினோடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய தினம் இலங்கை திருநாட்டின் வடக்கு மாகாணத்தில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் வடகச்சி ராமநாதபுரம் பிரதேசத்தில் அமைய பெற்றிருக்கின்ற மாவடிசிறி மாரியம்மன் ஆலயத்தினுடைய வரலாற்றை சிறப்பு பார்வை பயணம் நிகழ்வினோடாக இங்கு ஆராயப்பட இருக்கின்றது இங்கு அமைய பெற்றிருக்கின்ற மாவடிசிறி மாரியம்மன் ஆலயம் பற்றி நம்மில் எத்தனை பேர் அறிந்திருக்க வாய்ப்பிருக்கின்றது வாருங்கள் பயணம் நிகழ்வினோடாக இந்த ஆலயத்தினுடைய வரலாற்று பார்வையை அறிந்து கொள்ளலாம் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இரணம்பட குளத்தின் கீழ் குடியேற்ற திட்டங்களை வழங்கிக் கொண்டிருந்த கால பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் வருடம் ராமநாதபுர குடியேற்ற திட்டம் வழங்கப்பட்டது இரண்டு ஏக்கரர் குடியிருப்பு நிலமும் அரசால் வழங்கப்பட்டது இக்குடியேற்ற திட்டத்தில் ஜால் குடாநாட்டில் வாழ்ந்த மக்களே குடியேற்றப்பட்டார்கள் அடர்ந்த காடுகளும் காட்டு விலங்குகளும் பாம்புகள் மலேரியா நோய்கள் போன்றவற்றிற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாத மக்கள் குடியேற்ற திட்டத்தை விட்டு வெளியேறிய போதிலும் அரசின் உதவியுடன் பிரச்சினைகளுக்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய மனவலிமை கொண்ட மக்கள் குடியேற்றத்தில் நின்று நிலைத்தார்கள் ராமநாதபுர குடியேற்ற திட்டத்தை அஞ்சாம் ஜூனிட் ஆறாம் ஜூனிட் ஏழாம் ஜூனிட் என்று மூன்று பேரும் பிரிவுகளாக குடியேற்றம் வழங்கப்பட்டிருந்தது இங்கு இருநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாம் இலக்கம் தொடக்கம் எழுநூற்றி ஏழாம் இலக்கம் வரை நாற்பத்தி இரண்டு குடியேற்றங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் வழங்கப்பட்டிருந்தது இதில் அஞ்சாம் ஜூனிட் என்ற பகுதி மத்திய பகுதியாகவும் தென் திசையில் அமைந்ததாகவும் புராதன வரலாற்றை கொண்டதும் ஆதி காலத்தில் இருந்து புழுதியாறு குளம் சாரதாம்பாள் கோயில் குளம் என்பவற்றை நிரப்பி அங்கு வாழ்ந்த அக்கால மக்களுக்கு வாழ்வளித்தது பிற்கால வெள்ளத்தால் குளங்களும் குடிகளும் இல்லாது போனாலும் அதன் சுவடுகள் என அடையாளப்படுத்தியவாறு இன்று வரை பெருவனத்தில் இருந்து பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற புழுதி ஆற்றம் வரையில் பழைய கண்டி வீதியில் இருந்து மேற்கு திசையில் ஐநூறு மீட்டர் தொலைவில் குடிகளுக்கு நடுவே இருந்து சிறுவனப்பகுதி இங்கு ஆற்றி அண்டிய பகுதிகளில் காட்டுமா மற்றும் பெரும் மரங்களையும் கொண்டிருந்தது அடர்ந்த காடு அங்கு வாழ்ந்த மக்களுக்கும் வழிபோக்கர்களுக்கும் அமைதியான குளிர்ச்சியான இடமாக ஆற்றங்கரை இருந்தது உறவுகள் அற்ற துறவியொருவர் ஆற்றங்கரை நிழலில் உறங்கி செல்வதை அவ்விடத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் அக்காலகட்டத்தில் கண்டுள்ளார்கள் துறவிகள் தங்குமிடம் தெய்வகடாட்சம் மிக்கனவாக இருக்கும் என்பார்கள் அக்கால பகுதியில் வாழ்ந்த திரு சதாசிவம் பூநகரி என்பவரின் கனவில் மிகவும் முதிர்ந்த தாய் தோன்றி இவ்விடத்தின் மத்தியில் புத்து ஒன்று உள்ளது அங்கு எனக்கு விளக்கு ஏற்றி வைத்து ஆதரி என கூறி மறைந்தார் கனவு கண்ட திரு சதாசிவம் அவர்கள் தனது துணைவியாருக்கு கனவை கூறி அவரது ஆலோசனையுடன் அதிகாலையில் எழுந்து தனது அயலவர்கள் நண்பர்களுமான திரு மாணிக்கம் நெல்லக்கும் என்பவரிடத்தில் கனவை கூற அம்பாலே கனவில் தோன்றினார் இருவரும் மேலும் தமது அயலவர்களான விஸ்வலிங்க பத்தர் த பொன்னையா இணைந்து காட்டின் உட்பகுதிகள் சென்று பார்த்தபோது அங்கு புத்தும் கற்பூரம் எரிந்தது போன்ற காட்சியும் கண்டார்கள் மைசிலிருந்து போனவர்கள் உடனடியாக மேலும் அயலவர்களான சிவசம்பு வீரசக்தி போன்றோரை சேர்த்து மிகச் சிரமப்பட்டு சில கிடுகுகள் சேகரித்து புத்தில் ஓர் மந்தல் அமைத்து விளக்கு வைத்து வழிபாடு செய்தார்கள் இவ்விடமே தற்போது மாவடி ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஆலய மூலஸ்தான இடமாகும் வாழ்ந்த மக்கள் வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றார்கள் என்பதற்கு இந்த 
குல அடையாளங்களும் ஆற்று படுக்கையினுடைய பூர்வீக தன்மையும் எங்களுக்கு எடுத்து கூறிக்கொண்டிருந்தது இவ்வாறான ஒரு சூழலில் இந்த பழைய கண்டி வீதி என்கின்ற இடத்தில் இருந்து மிகக்குறைய ஐநூறு மீட்டர் மேற்கு பக்கமாக இருக்கின்ற இந்த அம்பாள் ஆலயத்தின் ஒரு ஒரு அடர்ந்த காட்டு பிரதேசமாக இருந்தது இவ்வாறு அமைந்த அம்பாள் வழிபாடு அவ்வூர் மக்களின் தொண்டர்களினால் உழைப்பால் சிறிது சிறிதாக காடு வெட்டி ஓலை கொட்டிலாக ஆலயம் அமைந்தது நீண்ட காலமாக திரு சதாசிவம் அவர்களே பூசை செய்து வந்தார் இவருக்கு பின் திரு விசயத்தார் பத்தர் என்போரும் பூசைகள் செய்து வந்தார்கள் ஆலயம் சிறிது சிறிதாக வளர்ந்தது நவராத்திரி திருவம்பாவை போன்ற பூஜைகள் ஆரம்ப காலத்தில் ஊர் மக்களால் சிறப்பாக செய்யப்பட்டது ஆலயம் விசேட வளர்ச்சி காலமாக திரு வீரகத்தி ஆனந்தன் அவர்கள் உடல் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டது கடுமையான வாழ்க்கை நெருக்கடிக்குள்ளான நிலையில் பெரியோர்களின் ஆலோசனை வேண்டுதல் என்பவற்றால் மென அமைதியடைந்தார் அம்பாள் ஆலயத்தின் பூசகராக பொறுப்பெடுத்து சிறந்த ஆசார சீரராக பூஜை வழிபாடுகளை செய்து வந்தார் வெள்ளி பூசியாக இருந்த பூஜை தினம் ஒவ்வொரு வெள்ளி பூசியாக மாற்றப்பட்டது இக்கால பகுதியில் திரு மாரிமுத்து திரு குமாரசுவாமி திரு விஜயரத்தினம் சத்தியாகிரகம் ஆகியோரின் முன் முயற்சியுடன் ஊர் மக்கள் சேர்ந்து மடாலயமாக கோவில் காணப்பட்டது இக்கால பகுதியில் திரு ஆனந்தன் பூசாரி அவர்களால் அம்பாள் அருநிலையில் கலை அமைதி வேண்டி நிற்கும் அடியவர்களுக்கு அருள்வாக்கு கூறி நோய்பிணி என்பன நீங்க பலி செய்தார் இதனால் அடியவர் கூட்டம் ஆலயத்திற்கு நிறைந்தது கிளர்ச்சியினுடைய கிழக்கு பிரதேசத்திலே பழம் பெரும் அறிவுடன் விளங்குகின்ற எங்களுடைய ஆலயம் அருள்மிகு மாவடி ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஆலயம் ராமநாதபுரம் என்கின்ற பதியிலே கோயில்களில் உள்ள பெருமாட்டியின் ஆலயமானது இன்றைக்கு ஆறு தசாப்தங்களை தாண்டி இவ்விடத்தில் குடியிருந்து அடியவர்களுக்கெல்லாம் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாரி தாயானவள் அத்துடன் எங்களுடைய ஆலயம் அடியவர்களின் அருள் ஆசி மட்டுமன்றி எங்களுடைய பிரதேசத்தினுடைய சிறுவர்களின் ஆன்மீகத்தை மற்றும் அவர்களுடைய நடைமுறை செயற்பாடுகளை விருத்தி செய்யும் வகையிலே அருளறி பாடசாலை சிறந்த முறையிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது சுமாராக அறுபது மாணவர்கள் இந்த அருணறி பாடசாலையிலே கல்வி கற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை எட்டு மணியுடன் இரண்டு மணித்தியாலங்களை கொண்ட இந்த அருணறி வகுப்புகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த அருணறி வகுப்புகளின் மூலம் எங்களுடைய பிரதேசத்தினுடைய மூன்று பாடசாலையினுடைய மாணவர்கள் இந்த அருணறிக்காக வருகிறது அறம் சார்ந்த கருத்துக்களை கேட்டு அதன்படி ஒழுகி சிறந்த ஒழுக்க சீலர்களாக விளங்கி வருகின்றதை குறிப்பிடத்தக்கது வறிய அடியவர்களின் துணையுடன் பூசாரியின் வழிகாட்டலில் நிர்வாக திருப்பணி வேலைகளை செவ்வனை செய்து வந்து இப்போது ஆணையுத்திர பொங்கல் விழா மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வந்தது இவ்விழாக்கான வெளியூர் மக்களும் திரளாக வந்தார்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் கிளி மாவட்டத்தில் சிறப்புற நடைபெற்ற சிவ ஆலய விழாக்களில் மாவடி ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஆலயத்தில் ஆணையுத்திர பொங்கல் விழாவும் ஒன்று பின் ஆலயம் தினம் பூசியாக மாற்றப்பட்டு பிராமண குரு பூசைக்கு அமர்த்தப்பட்டார் பூஜை இரண்டு கால பூஜையாக மாற்றப்பட்டது பிராமண குரு பூஜை சைவாகம முறைப்படியும் ஆனந்தன் பூசாரியின் பூஜைகள் பக்தி முறைப்படியும் குறைகளின்றி நடைபெற்று வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வருட ஆரம்பத்தில் முதலாவது தலைவர் திரு வேலாயுதம் பொன்னாவேல் செயலாளர் திரு கி கந்தசாமி ஆகியோரை கொண்ட நிர்வாகம் மாற்றமடைந்தது தலைவர் திரு வேலுப்பிள்ளை செயலாளர் திரு மு சிவமோகன் பொருளாளர் திரு க கைலாயப்பிள்ளை ஆகியோரை கொண்ட நிர்வாகம் பொறுப்பேற்றனர் இவ்வரிடத்தில் முதலாவது அலங்கார உற்சவம் செய்யப்பட்டது வைகாசி விசாக தினத்தை தீர்த்தமாக வைத்து விழா கொண்டாடப்பட்டது தொடர்ந்து நிர்வாகத்தின் தலைமைகளை திரு க சிவசுப்பிரமணியம் திரு கோ மயில்வாகனம் ஆகியோர் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த காலத்தில் போர்க்காலமாக இருந்தமையினால் சீமேந்து பெற முடியாதிருந்த வேலைகள் அடியவர்களின் தேவைகளையும் விருப்பங்களையும் நிறைவு செய்யும் முகமாக முருகைக்கல் சூளை வைத்து மற்றும் சிற்பி சுண்ணாம்பு கற்றாழை சர்க்கரை வச்சிரம் என்பன பயன்படுத்தி சுற்றுக்கோவில்கள் வசந்த மண்டபம் யாக மண்டபம் நவக்கிரக மண்டபம் மண்டப தூண்கள் என அமைக்கப்பட்டு கோவில் அடியவர்களின் வசதிக்கேற்ப விஸ்தரிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு வருடத்தில் ஆலயத்தின் மகோற்சவ திருவிழா ஆரம்பிக்கப்பட்டது கொடித்தம்பம் திரு கோ தவராசா அவர்களின் முயற்சியால் கருங்காலி வைரத்தில் சிற்ப வேலைகளுடன் செதுக்கப்பட்டு கொடியேற்றம் நடைபெற்றது இத்தினத்தில் இருந்து தீர்த்த தினத்தை வைகாசி பருவமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது இக்கால பகுதியில் மூலவருக்கு பக்தி முறைகள் நிறுத்தப்பட்டது மடாலயமாக இருந்த மூலஸ்தானம் பண்டிகையாக மாற்றப்பட்டது 
காடு மாடு கோழி ஏலமிடல் நிறுத்தப்பட்டு சைவாகம முறைப்படி பூஜைகள் முழுமையாக மாற்றப்பட்டது மூன்று கால பூஜைகள் தினமும் நடைபெற்றன மகோற்சவத்தை தொடர்ந்து பௌர்ணமி பூஜை வெள்ளிக்கிழமை பூஜை என உபயோகாரர்கள் மூலம் நடைபெற்றது திரு வி ஆனந்த் பூசாரி அவர்கள் இறைபாதம் அடைந்த பிற்பாடு அடியவர்களின் அருள்வாழ்க்கு கூறும் வளமை இல்லாது போனது போர் காரணமாக இடம்பெயர்வின் போதும் அம்பாளின் ஆலயத்தில் எதுவித சேதமும் ஏற்படாது மீள் குடியேற்றத்தை தொடர்ந்து புதிய நிர்வாகத்தினர் ஆலயத்தை பொறுப்பேற்று பல்வேறு திருப்பணிகளை சிறப்பாக செய்வதுடன் சுண்ணாம்பு கற்களால் இருந்த கட்டுமானங்கள் அகற்றப்பட்டு சீமிந்தினாலான கட்டுமானங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன் சிறப்பான அம்சமாக இடம்பெயர்வின் போது ஆலயத்தின் பொருளாளராக இருந்த திருநா பத்மநாதன் அவர்கள் அம்மாளிற்கான முழு தங்க ஆவரணங்களையும் மிக கவனமாக கொண்டு சென்று மீள் குடியேற்றத்தின் பின் அச்சொத்துக்களை பவித்திரமாக ஆலயத்தில் ஒப்படைத்தார் இவ்வாறான அற்புதமான அடியார்களை ஆலயம் தோன்றிய காலம் தொட்டு இன்று வரை கொண்டிருக்கின்ற சிறப்பு கொண்ட ஆலயமாக மாவடி ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஆலயம் விளங்கு கொடிமரம் இப்பொழுது இருக்கின்றது அவ்வாறு கடங்காதி வைரத்திலே நாங்கள் அந்த கொடிமரத்தை நாட்டி நாங்கள் மகோற்சவங்களை செய்து வருகின்ற காலத்திலே தொடர் பிரச்சனைகள் காரணமாக நாங்கள் அந்த இடத்திலிருந்து இடம்பியம் செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை எல்லாமே ஏற்பட்டது அவ்வாறு இடம்பியம் சென்றதன் பிற்பாடும் கூட நாங்கள் மீளவும் இந்த ஆலயத்துக்கு வருகின்ற பொழுது இந்த ஆலயத்திலே ஒரு சிறு சேதம் கூடி இல்லாமல் அவ்வாறு அந்த ஆலயம் முழுமையாக இருந்ததை நாங்கள் மிகவும் ஆச்சரியமடைந்தோம் அவ்வாறு வந்ததன் பிற்பாடு முழுகுடியிடத்தில் வந்த மக்களுடைய துணையோடு இந்த ஆலயம் மீண்டும் கம்பீரமாக எழுந்திணைய எழுந்திணைந்து அம்மாள் எல்லா அதிகாரங்களுக்கும் அருள்வாளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் என்கின்ற மிகவும் ஒரு அற்புதமான மேஜலுக்கும்படியான ஒரு வரலாற்றையும் இந்த சம்பவத்தையும் நாங்கள் உலம்பூர உலப்பூர்வமாக இந்த இடத்தில் புதிய பொருட்கள் நோய்வடைகின்றோம் பயணங்கள் தொடரும் மீண்டும் ஒரு பயணம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் நன்றி